Karibu tena mtazamaji kwenye awamu yetu ya tatu ya taarifa za Afrika Mashariki. Hapa ndipo tunakupakulia taarifa zaidi kuhusiana na eneo hili la Afrika Mashariki. Mchango wa zaidi ya magari hamsini aina ya pickup kwa madhumuni ya kutumiwa na wabunge nchini Gambia umezua hisia tofauti. Wengi wanadai kuwa magari hayo ni hongo kwa serikali ya Adama Baro aliyechukua hatamu za uongozi nchini. Wengi wanadai kuwa magari hayo ni hongo kwa serikali ya Adama Baro aliyechukua hatamu za uongozi chini ya mwaka mmoja sasa kutoka kwa serikali ya dikteta ya Yahya Jame aliyeongoza taifa hilo kwa miongo miwili. Wanaopinga hatua hii wanadai kwamba serikali haifai kupokea zawadi za aina yoyote kwani zinaweza kushawishi utendakazi wa wabunge nchini humo. Baadhi ya wabunge kama vile Osman Sila kutoka chama cha People's Democratic wamedinda kutumia magari hayo. We have to be transparent. I want to know where it comes from and then to be accountable to the electorate at the end of the day. So I want to know where it is coming from the public post from the national budget and uh, people ought to know also. Kuna wale waliounga mkono hatua hii kama vile mbunge wa Serekuda Magharibi anayesema gari hilo litamsaidia kusafiri hadi eneo bunge lake lililoko kilomita 20 kutoka mji mkuu wa Banjul. I have a different opinion from them. Whether I know the source or not, I need the vehicle and I'm using it in the interest of the Gambia. Now, but this pickup can ply any road in this country. It's a four-wheel drive. You can go into a sunny place like here. You can go into the mud because it is four wheel it can go any road it can fly on any road in the gambia so it's suitable and uh, my job is not only limited at my constituency but i belong to a party and the party's activities all over the country so i need to travel all over the country from the capital to the last village in this in the gambia wakereketo wa wanadai kuwa magari hayo yalitolewa na mfanyabiashara anayezimezea mate zabuni zinazotolewa na serikali Msemaji wa Rais Amiivo Jang Sisoho hata hivyo amedinda kumtaja aliyeyanunua na kusema kuwa ni mtu aliyefadhili kampeni za Rais Baro na kuwa mchango huo haujotolewa kwa nia mbaya. Yeah for transparency the president should be able to tell the people where those vehicles come from. I don't think it's a problem for the president not to tell the people where those vehicles are coming from. He should really he should he should really he should do that. So that he can the state. Kwa sasa bunge limegawanyika huku wa bunge wakiapa kujadili swala hilo kwenye kikao mwezi Disemba. What is it, the motive? A wealthy businessman give supporting us with vehicles? No, I wouldn't take that. I wouldn't take any donation from any wealthy businessman. As an assassin member, that is bribery. Rais Mustafu Jame alishitumiwa vikali kwa kukiuka sheria huku ufisadi ukisheheni utawala wake. Hu sio mchango wa kwanza kwa serikali hii ya baro kwani miezi minne iliyopita taifa la Italia lilitoa mchango wa zaidi ya lori 40 ili kusaidia kutatua uhamiaji haramu. George Maringa, Afrika Mashariki, KTN News. Na mtazamaji kwa wengi ambao wanaopata watoto wale mavu huona ni kama tatizo na pia upata nafasi ya kujitenga lakini kuna baadhi ya wanawake katika kaunti ya Nyeri katika taifa la Kenya ambao wameweza kujiunga pamoja na kuletwa pamoja na ulemavu watoto wao hii ni taarifa ambayo imeandaliwa na mwanahabari mwenzangu Mashirima Kapombe Mji wa Mwega katika kaunti ya Nyeri umetulia kila mmoja akiendelea na shughuli zake lakini hatua chache kutoka mji huu wana kikundi wa jamii ya watu wanaoishi na ulemavu wanawasili kwenye boma hili mmoja baada ya mwingine vijana kwa wazee kina mama na watoto wao mgongoni hufika hapa mara moja kwa mwezi kujadili yanayowahusu kutana kutu kwa soko mtu akaona mwenye ako na ulemavu akamuita Dio tuli tuli ansa tukiwa watu watatu. Maria Sombura hana ulemavu lakini mtoto wake ni mlemavu. Mtoto wake Solomon Gishuru ana miaka mitano lakini maradhi ya cerebral palsy yamemlemaza. Kujifungua nilijifungua nyumbani. Haya nikakaa sikuwa najua mtoto ako na shida. Mtoto akiwa na miezi 5 ndio alijulikana ako na shida. Cecilia Gadoni ni mwingine ambaye hali ya mtoto wake ilimskuma kujiunga na kikundi hiki. Mtoto wake Magdalene pia anaugua cerebral palsy. Wakati 
sikuwa na, na kikundi, sikuwa na jitikia kutokea kwa watu. Na sikuwa na jitikia ati nikuwa na mtoto kama uyo, kuna tuka nimi peke angu. Kwa hivyo nikuwa na fikiri, sasa nikienda kutakaji. Nona, hafu wata nibeba aji, juni mimi, si mimi ni mtoto. Mtoto wangu atachukulika na aji kuyo kikundi. Elizabeth ni mmoja wa waanzilishi wa kikundi hiki ambaye anaelewa fika changamoto ya unyanyapaa dhidi ya wanaoishi na ulemavu. Alishikwa na maradhi ya polio akiwa mchanga na hawezi kutembea bila mkongojo. Changamoto ambazo yeye na wenzake walipitia wakikua ziliwapa msukumo wa kuunda kikundi hiki. Pole pole walitoa mawazo ambayo yalipokewa kwa hatua za kobe. Nilikuwa mgumu sana kuabia mtu na kumuhimisha kumuhimiza dio askie na itikie ilikuwa gumu kwa sababu kumwambia tutatoa pesa walipokubaliana mwishowe mambo yakaanza kungaa nimechukua nimepewa ngapi ta team nisaidi nimepewa 1300 sasa kama nizo mboga yangu inahitaji maji kwa sababu kumvuna na bado ijitikia kunisha vizuri inahitaji dawa na niongeze zikuwe mingi yangu ya kwanza nili nilishukua kanunulia mtoto dawa wanawake wengi hapa hawana namna ya kuhakikisha wana wao wanapata huduma zitakazowasaidia kufikia viwango vya wenzao wanapokuwa unaweza pata kibarua leo kesho huwezi pata mtoto anakosa hata kwenda hiyo therapy hata hivyo kujiunga na kikundi hiki ni hatua ya kwanza katika kutimiza ndoto walizonazo kwa watoto wao. I have a hope kwa siku moja tafike ende shule. Hata kama ataenda shule ya disability, anaendea zizi zingine Mungu ampatie nguvu ende na miguu yake. Wasia wa wana kikundi kwa wazazi walio na watoto wenye ulemavu ni huu. Wenye naona anataka kujifisha hivisha hivi namwambia, toa mtoto na wahimiza sana. Nawaambia kama nilikuwa nilifishwa mimi sige sige kuwa hapa nimefika. Wazazi mara nyingi huwa na wakati mgumu kukubali hali ya watoto wao kwa uoga au aibu ya jinsi jamii itakavyowatizama. Lakini kikundi hiki kimewaonyesha kuwa kila mtoto ana baraka zake.